എല്ലാവർക്കും ഫോക്കസ്റ്റാർ പി സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കെ ജി ടി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മെയിൻ എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സർക്കിൾ എസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലാർജ് സർക്കിളായ സ്വ സെസ് തുടങ്ങിയ സർക്കിൾസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം സ്വ എന്നുള്ളത് ഒരു ഡബിൾ കൺസണൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ സ്വായും അതുപോലെ തന്നെ സെസ് എന്നുള്ള ഈ രണ്ട് സർക്കിളുകളും ലാർജ് സർക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ സ്വ സർക്കിളിനെ കുറിച്ച് പറയാം സ്വ സർക്കിൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ലാർജ് ഇനീഷ്യൽ സർക്കിൾ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ സ്വ എന്നുള്ള ആ സൗണ്ടിന് സർക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനീഷ്യലി മാത്രമാണ് ഇനീഷ്യലി മാത്രമാണ് സ്വ സർക്കിൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സ്വ എന്നുള്ളത് ഡബിൾ കൺസോണൻ്റ് ആണ് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ലാർജ് ഇനീഷ്യൽ സർക്കിളാണ് സ്വ എന്നുള്ള സൗണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലാർജ് സർക്കിളിന്റെ വേറൊരു ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീസിയോഗ്രാഫിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രീസിയോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ടോ മൂന്നോ ഫ്രീസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എഴുതുന്നതിനാണ് ഫ്രീസിയോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ലാർജ് സർക്കിള് ഫ്രീസിയോഗ്രാഫിയിൽ കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ലാർജ് സർക്കിള് മിഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡിലോ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഹെവി സൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് സൗണ്ടോ ആയ സെസ് അല്ലെങ്കിൽ സെസ് എന്നുള്ള ആ സൗണ്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ സർക്കിൾസ് എഴുതേണ്ടത് സർക്കിൾസ് എങ്ങനെയാണോ എഴുതുന്നത് അതേ മോഷനിലാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾക്ക് നോ കുറച്ചുകൂടി എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഫോക്കസ് സ്റ്റാർ പി സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം ലാർജ് സർക്കിൾസ് സ്വ ആൻഡ് സെസ് ഓർ സെസ് സ്വ സർക്കിൾ ആദ്യം നോക്കാം എ ലാർജ് ഇനീഷ്യൽ സർക്കിൾ റിട്ടേൺ വിത്ത് ദ സെയിം മോഷൻ ആസ് ദ സർക്കിൾ എസ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ഡബിൾ കൺസോൺ സ്വ അപ്പൊ ഈ സർക്കിൾ എസിന്റെ അതേ മോഷനിൽ ലാർജ് ഇനീഷ്യൽ സർക്കിൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡബിൾ കൺസോണൻ്റ് ആയ സ്വ എന്നുള്ള ആ ഒരു സൗണ്ട് ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും സീറ്റ് എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഇവിടെ സർക്കിൾ എസ് ആണ് എസ് എങ്ങനെയാണോ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ സ്വീറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡിൽ സ്വ സർക്കിൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക സം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതേ സർക്കിൾസിന്റെ അതേ മോഷനിലാണ് സ്വം എന്നുള്ള ഈ ഒരു സർക്കിൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എസ് എ വൗവൽ കനോട്ട് ബി റിട്ടേൺ ടു എ സർക്കിൾ അതായത് സർക്കിളിന്റെ കൂടെ ഒരു വൗവൽ എഴുതാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ദ സ്റ്റോക്ക് ഡബ്ല്യു മസ്റ്റ് ബി റിട്ടേൺ ഇൻ വേർഡ്സ് ലൈക്ക് സ്വേ സ്വാസീവ് അതായത് സർക്കിൾസിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു വവ്വൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്ട്രോക്ക് ഡബ്ല്യു തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക സ്വേ സ്വാസീവ് എന്നുള്ള ഈ രണ്ട് വേർഡ്സ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അവിടെ നമുക്ക് സർക്കിളായ ലാർജ് സർക്കിൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയിട്ട് പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ദ സ്വ സർക്കിൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇനീഷ്യലി ഓൺലി ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം സ്വ സർക്കിൾ ഇനീഷ്യലി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ അടുത്തത് നോക്കാം സെസ് സർക്കിൾ ലാർജ് മീഡിയൽ ഓർ ഫൈനൽ സർക്കിൾ റിട്ടേൺ വിത്ത് ദ സെയിം മോഷൻ ആസ് സർക്കിളസ് റെപ്രസെന്റ് സെസ് ഹാവിങ് എ ലൈറ്റ് സൗണ്ട് ഓർ ഹെവി സൗണ്ട് വിത്ത് ദ ഇന്റർവീനിങ് വവൽ അതായത് ഇവിടെ ലാർജ് മീഡി അതായത് ഈ ലാർജ് സർക്കിൾ മീഡിയലി അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനലിയോ വരികയാണെങ്കിൽ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹെവി സൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് സൗണ്ടോ ആയ സെസ്സിനെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്റർവീനിങ് വവൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് സെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇന്റർവീനിങ് വവ്വൽ അവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക നെസസിറ്റി ഇവിടെ സെസ് സർക്കിളാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മീഡിയലിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പാസസ് പാസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻഡിലാണ് അതായത് ഫൈനലിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ലാർജ് സർക്കിളാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് വെൻ എ വവൽ അതർ ദാൻ എ ഇന്റർവീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ പ്ലേസിംഗ് ദ വവൽ സാൻ വിത്തിൻ ദ സർക്കിൾ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഓൾറെ
ഫൈനൽ എസ് ഇസ് ആഡഡ് അതായത് ഈ സെർച്ച് സർക്കിളിൻ്റെ അവസാനമായിട്ട് എസ് എസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സർക്കിൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതായത് എക്സസൈസസ് ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ സെർച്ച് സർക്കിളിന് ശേഷം ചെറിയൊരു സർക്കിൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് എസ് കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ ലാർജ് സർക്കിൾ ഈസ് ഓൾസോ യൂസ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ടു എസ് എസ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് സിലബിൾസ് അതായത് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള സിലബിൾസ് രണ്ട് എസ് വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് എസ് എസ് സർക്കിൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മിസ് പെൻ അവിടെ എസും എസും അടുത്തടുത്ത് വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് സർക്കിളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തായിട്ട് പ്ലൂറൽസ് ആൻഡ് പ്രൊസസീവ്സ് ലൂസി പോളിസി ജലസി എക്സെട്ര ആർ റിട്ടേൺ വിത്ത് സ്റ്റോക്ക് എസ് ദ സർക്കിൾ എസ് ഇസ് റീറ്റെയിൻഡ് ഇൻ ദ ഡ്രൈവ്ഡ് വേർഡ്സ് അതായത് ലൂസി ലൂസി അതുപോലെ തന്നെ പോളിസി ജലസി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് വേർഡാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ലൂസീസ് പോളിസീസ് എന്നൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡിറൈവ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന വേർഡ്സിൽ നമ്മൾ സെസ് സർക്കിൾ ഉപയോഗിക്കില്ല ചെറിയ സർക്കിൾ മാത്രമേ അതായത് സ്മോൾ സർക്കിൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ഇവിടെ പോളിസി എന്നുണ്ട് പോളിസീസ് എന്ന് വരുമ്പോൾ അവിടെ ആ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സർക്കിൾ സ്ട്രോക്കസിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് സ്മോൾ സർക്കിളാണ് സർക്കിൾ എസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് നോക്കാം എ ഫ്യൂ വേർഡ്സ് എൻഡിങ് ഇൻ എസ് എസ് ആർ റിട്ടേൺ വിത്ത് ദ സർക്കിൾ ആൻഡ് സ്ട്രോക്ക് ഓർ ദ സ്ട്രോക്ക് ആൻഡ് സർക്കിൾ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ദം ഫ്രം അതർ വേർഡ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് സിമിലർ കൺസേൺസ് ആൻഡ് ഇൻ വിച്ച് ദ ലാർജ് സർക്കിൾ ഇസ് എംപ്ലോയ്ഡ് അതായത് കുറച്ച് വേർഡ്സിൽ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സെസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സൗണ്ടിന് സർക്കിളും സ്ട്രോക്കും ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചിലതിന് സ്ട്രോക്കും സർക്കിളും ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ വേർഡ്സിനെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു റൂളിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ നോക്കുക പൊസസസ് പൊസസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിൾ എസും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോക്ക് എസും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതേസമയം പോസസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വേർഡ് നോക്കുക അതിന് സർ ലാർജ് സർക്കിളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ആക്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സർക്കിളസും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോക്കസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ആക്സസ് എന്നുള്ള വേർഡ് നോക്കുക അവിടെ സെസ് സർക്കിളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ എന്നുള്ള വാവുവിൽ ആ സെസ് സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് റെസസ് എന്നുള്ള വേർഡ് അതിൽ സ്ട്രോക്കസ് സർക്കിളസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേസമയം റേസസ് എന്നുള്ള വേർഡ് നോക്കുക അതിൽ ലാർജ് സർക്കിളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് ലാർജ് സർക്കിൾസ് ഇൻ ഫ്രേസിയോഗ്രാഫി ദ സ്വാ സർക്കിൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ വേർഡ്സ് ആസ് വി ഇൻ ഫ്രേസസ് ലൈക്ക് അതായത് ഇവിടെ ഫ്രേസിയോഗ്രാഫിയിൽ ലാർജ് സർക്കിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ആസ് വി എന്നുള്ള വേർഡ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇവിടെ ആസ് വി ഹാവ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫ്രേസിയോഗ്രാഫി നോക്കുക അവിടെ ആസ് വി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ സ്വാ സർക്കിളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ആസ് വി ക്യാൻ ആസ് വി ക്യാൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ആസ് ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ഇൻ ആസ് വെൽ ആസ് ആസ് വെൽ ആസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫ്രേസിയോഗ്രാഫി നോക്കുക ആസും അതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാ സർക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എസ് എസ് സർക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് എസ് എസ് ഫ്രേസുകൾ അടുത്തടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ഇൻ ദിസ് സിറ്റി ഇവിടെ ദിസ് സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സർക്കിളുകൾ രണ്ട് എസ് അടുത്തടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എസ് എസ് സർക്കിളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ദിസ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളത് ആസ് ഈസ് ആസ് ഈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ബൗദ്ധ ലൈനാണ് വരുന്നത് ആസ് ഹാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ അല്ലെ ആ ആസ് ഈസും അതുപോലെ തന്നെ ആസ് ഹാസും എഴുതേണ്ടത് എബൌത്ത് ദ ലൈനും ഈസ് ആസ് എന്നുള്ളതും ഈസ് ഹിസ് എന്നുള്ളതും ഓൺ ദ ലൈനാണ് എഴുതേണ്ടത് അതായത് ഈസ് തുടക്കത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഓൺ ദ ലൈനും ആസ് തുടക്കത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ എബൌത്ത് ദ ലൈനാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജോബ